Hai guys, di video hari ini aku mau bahas dan kalian tentang 5 hal yang aku kurang suka dari tinggal di Jerman Kalau misalnya kamu nonton video aku minggu lalu, aku ngomong tentang 5 hal yang aku suka dari tinggal di Jerman Dan di video ini aku akan membahas kebalikannya Hal pertama yang aku kurang suka dari tinggal di Jerman adalah makanan di sini. Jadi makanan Jerman itu in general nggak terlalu banyak pilihannya. Dan menurutku makanannya gak, uh, makanannya lumayan berat dan to be honest aku nggak terlalu enjoy makanan Jerman. Aku bisa makan, aku bisa ke restoran Jerman tapi aku kurang suka karena terlalu berat. Dan kalau misalnya kamu nggak suka makanan Jerman, nggak terlalu banyak pilihan yang bisa kamu temukan di sini. Kalau misalnya kamu lagi benar-benar ngidam makanan Asia jadi Asian food di sini Asian restaurants akan ada banyak banget mereka akan bilang mereka jual Chinese food Indonesian Thai food Vietnamese food dan lain-lain tapi kalau misalnya kamu ke restoran ini aku akan yakin banget ini nggak nggak otentik dan mereka basically cuma kayak goreng-goreng pakai minyak dan pakai soy sauce dan aku sangat nggak enjoy ini jadi di hari apalagi kalau misalnya kamu bandingkan dari kalau aku datang dari Indonesia dan Indonesia ini adalah negara yang banyak banget makanan enaknya, banyak banget variasi makanan yang kamu bisa pesen yang 24-7 kalau misalnya kamu kelaparan tengah malam kamu tinggal keluar rumah kamu dan banyak banget orang jual makanan enak di sini sayangnya nggak bisa dan variasi makanannya juga nggak terlalu enak hal kedua yang aku kurang suka dari tinggal di Jerman adalah cuacanya jadi kalau misalnya kamu tahu di Jerman ini kamu memiliki empat musim kamu memiliki musim panas, musim dingin, musim kemarau, dan juga musim semi dan walaupun kamu pikir ini adalah hal yang enak karena kamu bisa merasakan empat beda musim di Jerman aku nggak tahu apa ini cuma di Jerman tapi cuacanya bener-bener either ekstrim dingin atau ekstrim panas dan kalau misalnya kamu mencari musim misalnya kalau misalnya kamu berpikir tentang musim semi ini adalah musim yang sangat perfect yang enggak terlalu panas enggak terlalu dingin cuacanya enak mataharinya keluar ini menurutku dari enam tahun aku tinggal di sini aku cuman mungkin sekitar dua minggu aku pernah merasakan benar-benar musim semi yang sangat perfect yang lainnya sangatlah ekstrim jadi kalau misalnya kamu lagi di musim dingin ini benar-benar ekstrim dingin banget kayak kamu benar-benar nggak mau keluar ke rumah karena sangat dingin dan kayak kulit kamu sakit karena terlalu dingin dan kadang badai salju kalau misalnya badai salju jalanannya pasti macet karena orang-orang banyak kecelakaan orang pada nggak mau nyetir dan lain-lain dan kalau misalnya lagi musim panas seperti sekarang itu benar-benar panas banget Hal ketiga yang aku kurang suka dari tinggal di Jerman adalah entertainment yang mereka produce. Jadi apa yang aku maksud dari entertainment ini adalah TV, majalah, musik, uh, film, iklan, radio, dan lain-lain. Kalau misalnya kamu ke Jerman dan kamu memiliki kesempatan untuk menonton TV lokal Jerman, kamu pasti tahu apa yang aku maksudkan karena ini benar-benar... ya. Yeah. It's really bad. Jadi contohnya aku nggak tahu mungkin kamu tahu ini lumayan terkenal. Waktu itu kalau nggak salah ada artis dari Amerika ke Jerman, terus mereka di hotel nyalain TV, mereka berpikir mereka akan mendapatkan ya hal-hal show-show yang menarik dan apa yang mereka dapatkan adalah kayak roti yang ngomong. Aku nggak tahu kamu tahu. Aku akan masukin klip di sini. Tapi ini adalah kartun Jerman yang lumayan terkenal. And as you can see, it's a talking bread, which is Ya, yeah, a little bit interesting. Tapi in general, entertainment yang diproduks dari Jerman lokal ini tidak terlalu bagus. Tentunya kalau misalnya kamu bandingkan dengan Amerika, mereka benar-benar memiliki banyak banget TV show yang bagus. Atau kalau misalnya even di Indonesia, kamu punya sinetron, walaupun sekadar nggak terlalu bagus, tapi at least lumayan menarik. Di Jerman, entertainment yang mereka berikan tidak terlalu bagus. Jadi tentunya kamu pasti sekarang akan ada Netflix, akan ada Youtube, dan lain-lain. Kamu bisa stream movie online, dan lain-lain. Tapi uh, ya, entertainment yang yang diproduksi oleh uh, negara Jerman ini tidaklah terlalu menarik. Hal keempat adalah administrasi. Jadi kalau misalnya kamu tahu, Jerman ini adalah negara yang sangat penuh dengan administrasi, paperwork, All, all of those bureaucratic stuff dan lain-lain. Jadi kalau di Jerman, apalagi kalau misalnya kamu masih memiliki visa yang temporary, kamu harus pergi ke kantor untuk memperbarui visa kamu setiap tahunnya atau setiap dua tahunnya. Dan ini adalah proses yang sangat ribet dan sangat sangat tidak digital. Aku pikir Jerman ini adalah negara yang sangat maju dan pasti mereka selalu memiliki semuanya di digital. Tapi enggak di sini mereka masih benar-benar tergantung dengan paperwork dengan kertas. Jadi kalau misalnya kamu harus ke kantor administrasi negara untuk mengurusi sesuatu, mengurusi visa kamu, mengurusi pasport kamu, kamu benar-benar harus mempersiapkan diri kamu untuk 
menunggu lama untuk ngurusin banyak banget kertas-kertas yang harus kamu jawab, yang harus kamu kirim, dan lain-lain. Dan ini adalah hal yang kadang suka bikin aku kesel, karena aku bener-bener harus ambil hari libur dari kantor aku, satu hari penuh libur untuk ngurusin hal-hal ini, dan ini menurutku kurang efektif. Dan aku bukan cuma ngomongin ngurusin visa, kalaupun kamu ngurusin asuransi, ah oh, kamu bener-bener harus banyak banget paperwork yang harus kamu lakuin. Contohnya waktu aku pindah dari ting- aku dulu tinggal di Batonev, terus aku pindah ke Leverkusen, aku harus ganti alamat aku di bank, alamat aku di asuransi, dan lain-lain. Dan aku pikir aku bisa melakukan ini online, atau aku bisa melakukan ini lewat telepon, aku tinggal bilang, oh aku ganti alamat, ini alamat baruku. Tapi enggak, aku benar-benar harus print banyak banget kertas, aku harus post kertas ini, dan kemudian mereka akan membalas request aku lewat uh, surat lagi, dan lain-lain. Dan ini menurutku adalah hal yang lumayan ribet dan aku kurang suka dari tinggal di Jerman. Hal kelima dan hal terakhir yang aku kurang suka dari tinggal di Jerman adalah nggak terlalu banyak development yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya kamu tahu, aku sudah tinggal di Jerman selama 6 tahun. Dan selama aku 6 tahun, tahun tinggal di sini, to be honest, di daerah di mana aku tinggal itu nggak terlalu banyak development atau new things yang mereka bangun. Jadi contohnya, waktu aku pertama kali pergi ke Jerman, dari Indonesia itu, aku tinggal di Jerman selama 2 tahun, kemudian aku balik ke Indonesia untuk liburan. Dan di dalam waktu 2 tahun itu, aku benar-benar melihat banyak banget bangunan baru, banyak banget hal-hal baru yang dibangun oleh Indonesia. Dan ini menurutku adalah hal yang sangat bagus dan hal yang sangat menarik, karena setiap aku balik, selalu ada hal baru yang aku bisa coba. Sedangkan kalau di Jerman, ini tidak seperti itu. Seperti, menurutku 6 tahun aku tinggal di sini, Hal yang ada di sini 6 tahun lalu juga ada di sini sekarang dan nggak ada hal-hal baru yang aku bisa coba. Dan menurutku ini sangatlah sangat sayang karena setelah aku 6 tahun, tahun tinggal di sini, at least di daerah aku, aku sudah melakukan banyak, aku sudah melakukan semua hal yang ada di sini dan sekarang aku nggak ada hal baru yang aku bisa lakukan. Kalau misalnya aku mau melakukan hal baru, aku harus pergi ke tempat yang lumayan jauh atau aku harus pergi ke negara lain dan lain-lain. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau pergi waktu weekend ya kita akan hanya melakukan hal-hal yang sama setiap minggunya dan kadang hal ini akan jadi membosankan. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku memberitahu dengan kalian tentang 5 hal yang aku kurang suka dari tinggal di Jerman. As always, kalau misalnya kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye.